പൈതൃകം ഗുരുവായൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൈതൃക യോഗ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഇന്നിവിടെ നല്ലൊരു ചടങ്ങിന് തുടക്കം കൊടുക്കുകയാണ് പൈതൃകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാരതീയ സംസ്കാരവും പൈതൃക കലകളും അതുപോലുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് പൊതുജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്ന പൈതൃകത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു നല്ല ശുഭമുഹൂർത്തമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ യോഗ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ തുടക്കം കൂക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള യോഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ യോഗത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിനായിട്ട് ആദിര പ്രമോദിന്റെ സ്നേഹത്തോട് കൂടി യോഗത്തിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നത് പൈതൃക ഗുരുവായൂരിന്റെ യോഗ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന അതിന്റെ കൺവീനറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗാചാര്യ പുരസ്കാരമടക്കം ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ അവാർഡ് ആദ്യമായിട്ട് അതിന്റെ കോഴ്സ് ആദ്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമായി കഴിഞ്ഞ പ്രമോദ് കൃഷ്ണയാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രമോദ് കൃഷ്ണയെ സ്വാഗതത്തിനായിട്ട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ക്ഷണിക്കും നമ്മളിവിടെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തിരുനടയുടെ സമീപത്ത് തന്നെ ഒരു യോഗ പഠന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇനി മഹനീയ കർമ്മം ഇതിനു വേണ്ടി തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് പറയാവുന്നത് അത് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ചെയ്യാൻ അത് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ നാരായണാലയത്തിലെ സ്വാമി സന്മയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമിജിയെ തന്നെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ കാരുണ്യം നമ്മളിൽ കൊണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പൂർണ്ണ ഉറപ്പ് നമുക്ക് അനുഭവമാണത് അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗ സെന്റർ നമുക്ക് ചെയ്തു തരാൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മുടെ അച്ചാച്ചൻ രാമനാരായണ അയ്യർ ഞാൻ കുറച്ചായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പരിചയമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പരിചയത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ തയ്യാറാക്കി തന്നത് അത്ര വലിയ സൗകര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറിയൊരു ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള മാത്രം ഇടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് കുറെ പൈസയൊക്കെ അദ്ദേഹം ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും നന്മയുള്ളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും നല്ലൊരു സെൻറ്റർ അദ്ദേഹം ചെയ്തു തരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിപ്പിച്ചതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണു എന്തായാലും ഈ ഒരു വിദ്യ യോഗവിദ്യ ഇന്ന് പ്രചരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ പതഞ്ജലി മഹർഷി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്കായിട്ട് സ്വരൂപാനുഭൂതിക്കായിട്ട് ചിത്തവൃത്തികളുടെ നിരോധനത്തിന് വേണ്ടി അഷ്ടാംഗ മാർഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ ഉപദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ആസന അതില് പതഞ്ജലി യോഗസൂത്രം പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠന സമ്പ്രദായമായമാണോ ഇന്ന് യോഗ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം മാത്രമായിരിക്കും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹടയോഗ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലൊക്കെ ആസനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടും അത്തരം ഒരു പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ള പരിശീലന പദ്ധതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇന്ന് യോഗ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യോഗ കേന്ദ്രങ്ങളും യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെയും യോഗ പഠിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം ഒരുപാട് ആസനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സെന്ററുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാൽ സ്വാമിയുടെ ഒക്കെ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിൽ പറയണോ സ്വാമിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആചാര്യ ആ ഒര
പതഞ്ജലി യോഗസൂത്രത്തിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആസനത്തിന് പോലും അതിൽ പറയണില്ല സ്ഥിരം സുഖം ആസനം എന്നാണ് പറയണത് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി ചിത്തവൃത്തികളെ നിരോധിക്കുന്നതാണ് യോഗം എന്നാണ് പതഞ്ജലി മഹർഷി പറയണത് അതിൽ ആ സ്ഥിരത വരാൻ വേണ്ടി ചില ചലനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹടയോഗ തുടങ്ങിയ ഗരണ്ട സംഹിത തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ അനേകം എൺപത്തിനാല് ദശലക്ഷം യോഗാസനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം രീതികളാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ യോഗ സെന്ററുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലും ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മാലിന്യങ്ങൾ അനേകം അടങ്ങിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളതൊക്കെ കഴിക്കുന്നതും ശ്വസിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചിന്തകളിലും നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലും ശരീരത്തിന്റെ ഇതിലൊക്കെ മാലിന്യങ്ങൾ വന്ന് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണരല്ല ആ കുറവുകൾ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോ അതിനെ ഒരു സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാന്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖം ഒരു ആശ്വാസം എന്ന നിലയ്ക്ക് ചില ചില ചലനങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഈ ജോയിൻസിലൊക്കെ ചലനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മാലിന്യങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമാവും അത്തരം രീതിയിൽ ഒരു വ്യായാമം എന്നുള്ള രീതിയിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നാടീശുദ്ധി പോലെയുള്ള ചെറിയ ശ്വസന പരിശീലനങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രാരംഭ പരിശീലന ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസമോ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ടീച്ചർമാരായി കഴിഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു പിന്നെ അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അനുഭവിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ള കുടുംബത്തിലോ പരിചയമുള്ള ആളുകളോടൊ ഒന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഗുരുനാഥന്റെ അനുവാദ പ്രകാരം പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിനുശേഷം ഉള്ള ഒരു സംരക്ഷണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ ഇന്ന് യോഗ സെന്ററുകൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എന്നാൽ സ്വാമിജിയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഒരു നല്ല ഒരു യോഗ സെന്ററായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഈ വിദ്യ പഠിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സെന്ററായിട്ട് മാറുവാൻ ഭഗവാനോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണു ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സമയം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ് തിരക്കുള്ള വ്യക്തികളുമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ അധ്യക്ഷ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് രവി ചെങ്കത്താണ് അദ്ദേഹമാണ് പൈതൃകം ഗുരുവായൂരിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആണ് ദിനവാർത്തയുടെ എം ഡി ആണ് പൈതൃകം യോഗ പഠന കേന്ദ്രം അതിന്റെ മെയിൻ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ആളാണ് പൈതൃകത്തിന്റെ നെടും തൂണ് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷനോട് കൂടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ യോഗ സെന്റർ തുടങ്ങാനും അതിനുവേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ചെയ്തു തരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആ ഒരു കൃപ നമുക്ക് ലഭ്യമായതിന്റെ തെളിവാണ് നാരായണാലയത്തിലെ സന്മയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമിജിയെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിന് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹം ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് മുൻകൂട്ടിയിട്ട് യാതൊരു വിധ പരിചയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോണിൽ ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയി പിന്നെ ഫോണിലാണ് സ്വാമിനെ വിളിക്കുന്നത് സ്വാമി നല്ല തിരക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം എന്നാലും ആ മഹാ മനസ്സിന്റെ ഉടമ എന്നോട് പറഞ്ഞത് സമയം സ്ഥലം ഇനി സമയവും അതുപോലെ ഡേറ്റും അത് പ്രമോദ് നിശ്ചയിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് എന്നിട്ടാണ് ഈ പതിനൊന്ന് മണി ഈ ഞായറാഴ്ച എന്നുള്ളതൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് സ്വാമി വരും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ സ്വാമിജിയെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യം രാമനാരായണ പരമേശ്വര ഐര തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇരിക്കാൻ പറ്റണത് ഈ വിദ്യ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കുറെ പൈസകൾ ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുന്ന വിദ്യ അല്ലാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന് നമുക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഈ പരിശീലന പദ്ധതി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യണം അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും എടുത
സ്റ്റാർട്ട് ഇങ്ങ് ഒരു യോഗയിലേക്കുള്ള അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗുരുജന ആശ്രമത്തിൽ നിൽക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഋഷിയേഴ്സിലും അതുപോലെ ഡിവൈൻ ലൈഫ് സൊസൈറ്റിയിലും അതുപോലെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പോണ്ടിച്ചേരി ഒരുപാട് ആശ്രമങ്ങളിൽ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ഗുരുവിന്റെ പേര് പോലും അത്ര വലിയ പ്രശസ്തനല്ലാത്ത സ്വാമിയെ കാരണം ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല സ്വാമിക്കും സ്വാമിയുടെ പേര് ഇങ്ങനെ സദസ്സിൽ പറയണത് പറയണ്ടാന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഗുരു ആ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് കൂടുതലും സ്വാമിയുടെ പേര് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ തുടക്കം ഈ ചന്ദ്രേട്ടനാണ് നമ്മളെ ഏട്ടൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഒരു ഏട്ടന്റെ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് ഒരു അധ്യാപകർ സ്ഥാനം അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളൊരു പൊന്നാട് നൽകി ആദരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ജേതാവാണ് ഒരുപാട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ പരിചയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം നമ്മൾ പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്കൂളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് യോഗശാസ്ത്ര പരിഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോ ഇവിടെ ബാലകൃഷ്ണ തിയേറ്ററിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെ ഒരു ആയുർവേദ ആശുപത്രി ഉണ്ട് അവിടെ മർമ്മ ചികിത്സയും ആയുർവേദ ചികിത്സയും യോഗ തെറാപ്പിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ സജീവായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോ യോഗാസന സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് യൂത്ത് അഫയേഴ്സ് അഫിലിയേഷൻ ഉള്ള ആകെ ഒരേ ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഇപ്പോ ഭാവിയിൽ യോഗാസനങ്ങളൊക്കെ ഒളിമ്പിക്സിൽ കയറാൻ പോകാമെന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു അസോസിയേഷന്റെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മഹനീയ ചടങ്ങിൽ നമ്മളൊന്ന് ആദരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ ആശംസ അറിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീധരൻ മാമ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ആണ് പൈതൃകം യോഗ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചെയർമാൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കെ പി പ്രഭാകര സാറാണ് അദ്ദേഹവും പൈതൃകത്തിന്റെ സജീവ പങ്കാളിയാണ് പൈതൃകത്തിനെ ഒരു ഉയർത്തുന്നതിൽ ആ സംഘടന തുടങ്ങുന്നതിലും അതിന്റെ കൂടെ നടത്തുന്നതിലും അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ സഹായമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പൈതൃകം ഗുരുവായൂരിന്റെ സെക്രട്ടറി മധുവേട്ടനാണ് മധുവേട്ടൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ യോഗാലയൻസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആറുപേരുണ്ട് നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ വഴി അകലേന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള അനു അതുപോലെ രേഷ്മ രജീഷ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ പൈതൃകം ഗുരുവായൂരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന നെടും തൂണുകൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് പൈതൃകത്തിന്റെ ഒരുപാട് അംഗങ്ങളുണ്ട് ഡേവേട്ടന്റെ വൈഫ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മാഷിന്റെ മോൾ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല വളരെ സ്നേഹപൂർവം ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ പൈതൃകം യോഗ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശ്രീനിവാസ ഏട്ടനാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ ഇനോഗ്രേഷന്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടുപോയി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇത് ഒന്ന് നീട്ടി വെക്കാൻ ഇടവന്നത് വേദന ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ശ്രീനിവാസ ഏട്ടന്റെ വിയോഗം ഞാൻ ഒരു അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാറില്ല ശരിക്കും എനിക്കത് വളരെ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നിത്യശാന്തി നേരുകയും ചെയ്യുന്നു ബാക്കി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കണം താങ്ക് യു നേരത്തെ പ്രമോദ് പറഞ്ഞതുപോലെ പൈതൃകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വേദന നിറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ശ്രീനിവാസേട്ടന്റെ വിയോഗം ശ്രീനിവാസേട്ടന്റെ ഏട്ടൻ വലാതി ഏട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരു നമുക്കിപ്പോ ഒരു മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അത്
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ശ്രീനിവാസേട്ടന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുശോചന സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമുണ്ടായ ഒരു വലിയ മരണം അധിക വേദന ജനകമായ മരണമായിരുന്നു ശ്രീനിവാസേട്ടൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആരാധനായ സന്മായാനന്ദ സ്വാമിജി നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ലഭിച്ചത് വളരെ ഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ ഏകാദശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്ര നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ അവസാനം സെക്രട്ടറി മധു കെ നായർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നന്ദി പറയുന്ന മധു കെ നായർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സന്മയാനന്ദജി സ്വാമിജികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പാർത്ഥസാരഥിയിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീത സമർപ്പണത്തിന് നമ്മൾ ഘോഷയാത്ര നയിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ആ പരിപാടിക്കൊക്കെ സ്വാമിജി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഘോഷയാത്ര മാത്രമല്ല ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടികളിൽ അദ്ദേഹം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതായാലും യോഗ ഭരണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ ലഭിച്ചത് പ്രമോദ് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം രാമനാരായണ ചിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പൈതൃകത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ഇതിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ ആക്കിയത് അപ്പൊ ആ മഹാമനസ്കതയാണ് പൈതൃകം യോഗ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന് കാരണം അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് വിശിഷ്ട സാന്നിധ്യം ചന്ദ്രേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് യോഗ ശാസ്ത്ര പുരുഷത്തിന്റെ ആള് എന്നതിലുപരി മുഹമ്മദ് കൃഷ്ണ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഏത് കാര്യത്തിനും ചന്ദ്രേട്ടനെ നമ്മൾ പൈതൃകം ഗുരുവായൂർ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നടത്തുന്ന ആയുർവേദ ആശുപത്രി യോഗ സെന്ററിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ കോളാടിപ്പടിയിൽ ഉള്ള ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവ ഗുരുവായൂർ എന്ന സ്ഥാപനം ഒരു പ്രസ്ഥാനം പ്രകൃതിയും പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി നിൽക്കുന്ന ജീവ ഗുരുവായൂരിന്റെ പരിപാടികൾ സൗജന്യമായിട്ട് അതിന് സ്ഥലം അനുവദിച്ചു തന്ന ഒരു മഹാ ഒരു മനസ്സുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ അന്ന് ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ ചന്ദ്രേട്ടനെ ആദരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രീധരേട്ടൻ ഇതിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് ശ്രീനിവാസേട്ടന്റെ യോഗത്തിന് ശേഷം ശ്രീധരേട്ടനെയാണ് നമ്മൾ ചെയർമാനായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തത് പ്രവാഹരൻ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് മാത്രല്ല ഈ ആധ്യാത്മിക അഗ്നിഹോത്രം അടക്കമുള്ള ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഡോക്ടറാണ് അതുപോലെ മധു കെ നായർ സെക്രട്ടറിയാണ് പൈതൃകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് പൈതൃകം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പൈതൃകം യോഗ പഠന കേന്ദ്രം പോലെ തന്നെ പൈതൃകം സൈനിക സേവാ സമിതി പൈതൃകത്തിന്റെ ദേശ ദേശീയ ഒരു ഐക്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതായത് ദേശീയ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൈതൃക സൈനിക സേവാ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് വേലായുധേട്ടനാണ് അതിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നമ്മള് കാവിൽ ദിനവും വിജയ് ദിവസവും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആചരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല തീർത്ഥയാത്രാ കമ്മിറ്റി നമ്മളിന്ന് അടുത്ത് തന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ആറന്മുള ഒരു യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറന്മുള യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് പൈതൃകം ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത ആറന്മുള വള്ളസദ്യ ഒരുപാട് നേരുകയാണ് ആ വള്ളസദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എല്ലാവർക്കും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പൈതൃകം അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അമ്പലത്തിനകത്ത് ആ വള്ളസദ്യ അതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം പൈതൃകം നൽകുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ബസ്സുകളായിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേലായുധേട്ടനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാല് നൂറ്റി ഇരുപത് ടിക്കറ്റുകളാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കിട്ടുക അത് അമ്പലത്തിനകത്ത് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വഴിപാടായി പലരും സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ അത് ഈ വള്ളത്തിൽ ആളുകൾ വന്ന് ഈ നമ്മള് വീഡിയോയിൽ കണ്ടക്ട് ഉണ്ടാവും അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കും ഓരോ ഭക്ഷണം ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് വിളമ്പി കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവിടെ പക നടക്കാനുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുന്നുണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ നമ്മൾ വൃന്ദാവന യാത്ര നടത്തുകയാണ് ഒക്ടോബർ എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഇപ്പൊ നാരായണീയ പാരായണ സമിതി ഉണ്ട് എല്ലാ മുപ്പട്ടി വ്യാഴാഴ്ചകളിലും നാരായണീയ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ശ്രീകുമാരേട്ടനാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പൈതൃകം കലാക്ഷേത്രം ഉണ്ട് മുരളിയകമ്പടിയും മോനകൃഷ്ണനും ഒക്കെ നേതൃത്വം ശിവദാസേട്ടനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പൈതൃകം കലാക്ഷേത്രം
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തസാര ചേരിയ കെ ടി ഡി സിയിലെ മുരളിയായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ യോഗ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഗന്ധി ചേച്ചി സുഗന്ധി ചേച്ചി യോഗ ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഒരു സാന്നിധ്യം സംസ്കൃതത്തിനെ നമ്മൾ സംസ്കൃത പഠനം കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും സംസ്കൃതം സംഭാഷണ ശിബിരം നടത്തും നടത്തുന്നത് എന്റെ മാഷുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ജയ് ബേട്ടുണ്ട് ബിജു ഉണ്ട് ഞാൻ അരവിന്ദ് ഏട്ടുണ്ട് ശശിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ യോഗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നല്ല കൈകൾ കൊണ്ട് ഈ യോഗ പഠന കേന്ദ്രത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാനും അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും ഉണ്ടായ സന്തോഷം പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് സ്വാമി സന്മയാനന്ദ നാരായണത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നല്ല ആശ്രമത്തിലൊക്കെ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു യാത്ര ഇതായതായിട്ടാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രതീതി എന്ന നിലയിൽ സ്വാമി ഇവിടെ എത്തിയുള്ള സന്തോഷം പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിനായിട്ട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ശ്രീഗുരുവാരപ്പന്റെ മഹാകാരുണ്യത്താൽ അവിടുത്തെ സിരി സന്നിധിയിലെ പൈതൃകം യോഗ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യോഗ ക്ലാസ് സമാരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടന മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മെ എല്ലാം എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂരോഗ വൈകുണ്ഠമായ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തിരി സന്നിധിയിലെ ആത്മീയ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ അതിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായ പൈതൃകത്തിന്റെ പരിപാടികളിൽ ഒരു പൊന്തൂലെന്നോണം പ്രകാശിക്കുന്നതായ ഒരു മഹായജ്ഞത്തിനാണ് ഇവിടെ നാണി കുറിക്കുന്നത് യോഗ പഠന കേന്ദ്രത്തിന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രവി ചങ്ങത്ത് പൈതൃകത്തിന്റെ പരിപാടികളെ കാര്യപരിപാടികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായ സമയത്ത് പറയാൻ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ നിർത്തുക എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അത്രമാത്രം പരിപാടികള് നമ്മുടെ സംസ്കാര തനിമയും മഹിമയും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതായ വേളയിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ യോഗ പഠന കേന്ദ്രം ഇന്ന് കാലത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് മൂഢഹസ്തരായി നമ്മുടെ ശിഷ്കരായി ലോകമെന്നും മാനിക്കുന്നതായ മഹത്തായ നമ്മുടെ പേതൃകത്തിന്റെ ഒരു സംഭാവനയാണ് ഈ യോഗ എന്നുള്ളത് യുജ്ജരെ ഇനി യോഗ എന്താണ് യോഗ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യോഗ യോഗതത്വോപനിഷത്തില് മന്ത്രയോഗം ലയയോഗം രാജയോഗം അഠയോഗം എന്നിങ്ങനെ യോഗത്തിന്റെ അവാന്തര ഭേദങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് 
അതിന് രാജയോഗത്തെ അധികരിച്ച് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇന്നത്തെ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വീക്ഷണഗതി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു മൂവായിരം വർഷത്തിലധികം കാലപ്പഴക്കം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പരഞ്ചരിയുടെ അയോഗ്യതൊണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്നതായി പരഞ്ചരി എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മളുടെ സംസ്കൃതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായി പാഠം ദുഃഖിക്കാനും കരയാനുമെല്ലാം നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അറിയുവാനും ആനന്ദിക്കുവാനുമാണ് ആനന്ദം നമ്മുടെ ജന്മാവകാശമാണ് അഷ്ടകരങ്ങളിൽ ആയുധാരമേന്തി അട്ടകസിക്കുന്നതായ ആദിപരാശക്തിയെയും പ്രീതി പ്രസന്ധി മന്ദസ്മിത സുന്ദരതരമായിരിക്കുന്ന തിരുമുഖ കമലത്തോട് ചോദിക്കുന്നതായ പാർത്ഥസാരഥിയായ പരം പരമേശ്വരനായിരിക്കുന്നതായ ഭഗവാനെയും നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ളതായ തത്വം ജീവിതം ആനന്ദിക്കുവാനുള്ളതാണ് അത് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ആനന്ദിക്കാനും കൂടി സാധിക്കും ദുഃഖത്തിന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ കയ്പുനീരിന്റെ കണക്കുകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാലം കൊല്ലുകളായി കൊക്കിക്കുറിച്ച് നൂറും നൂറ്റി ഇരുപതും വയസ്സ് വരെ ഭൂമിക്ക് ഭാരമായി കഴിഞ്ഞുകൂടാനല്ല നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്പകാലത്തേക്ക് മാത്രമാണെങ്കിലും ആളിക്കത്തി അണിയുന്നതാണ് അഭികാമ്യം എന്ന് അരളി ചെയ്തതായ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുടെ ആ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതായ ആ യോഗ ഇന്ന് വിശ്വത്തിന് ആകമാനം പടർന്ന് പന്തിരിച്ചു നിൽക്കുന്നതായ കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ജീവിതം ആനന്ദപൂർണമാക്കി തീർക്കണം നമ്മൾക്ക് ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതായ പ്രധാന ഉപാധികളാണ് ഉപകരണങ്ങളാണ് ശരീരം മനസ്സ് ബുദ്ധി ഈ ശരീര മനോഭൂതികളാകുന്നതായ ത്രിവിധ കരണങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ച് സമന്വയിപ്പിച്ച് അതിന്റേതായ താളക്രമത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തെ ആനന്ദപൂർണമാക്കി തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതായ സമ്പ്രദായമാണ് യോഗയിലൂടെ അങ്ങ് വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ജാതി നീതി കുല ഗോത്ര ദൂരകം എന്ന ആചാര സമയങ്ങൾ അരളി ചെയ്യുന്ന പോലെ ജാതി മത ദേശകാല ദേശകാലങ്ങളെല്ലാം അതിവർത്തി അതിവർത്തിച്ചു നിൽക്കുന്നതായ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് സംസ്കാരമാണ് സാധനയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ആൾക്കേ പഠിക്കാവൂ എന്നുള്ളതില്ല ഇന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ എന്നുള്ളതില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സ്വീകാര്യമായിരിക്കുന്നതായ സമ്പ്രദായമാണ് ആനന്ദം ജന്മാവകാശമായിരിക്കുന്നതായ ഏതൊരു മനുഷ്യതിക്കും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റു പോന്നതായ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് യോഗ എന്നുള്ളത് സ്ഥിരസുഖം ആസനം എന്ന് പരഞ്ചരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ പൊരുള് തന്നെ കാലം എത്ര കടന്നു എന്നാലും എത്ര തന്നെ വിചാരം ചെയ്താലും മതിയാവാത്തതായ ആലോചനാമൃതമായിരിക്കുന്നത് ഒരു മഹാവാക്കാണ് സ്ഥിരസുഖം ആസനം എന്നുള്ളത് എന്തിനാണെന്ന് യോഗാസനങ്ങൾ ഇന്ന് നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രമോദ് പറഞ്ഞ പോലെ വാണിജ്യവൽക്കരി വാണിജ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ഒരു കാലമാണ് ലോകമാണ് യോഗ പല പ്രകാരത്തിലും കൊണ്ടു നടക്കുന്നതായി പറയുന്നതായ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ഒരിക്കലും ആത്മീയത വാണിജ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് അനുഭൂതിദായകമാണ് അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ളതാണ് അത് അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അത് ഏത് പ്രകാരത്തിൽ സ്ഥിരസുഖം ആസനം ഈ യോഗാസനങ്ങൾ അത് സ്ഥിരതയ്ക്കും സുഖത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ കാലത്തിലെ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യം ഒന്നിനൊരു സ്ഥിരതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ ആർക്കുണ്ടൊരു സ്ഥിരത ഇല്ലേ ഒക്കെ ചഞ്ചല എത്തന്മാരെ കൊണ്ട് നൂറ് നൂറായിരം വർഷങ്ങളുമായി നീറ് നീറി കഴിയുന്നതായ ആൾക്കാരാണ് സുഖം അത് തൊട്ടുപിടിക്കാനില്ല ഇന്ന് അന്ത്യത്തിരിയും നർക്കനിവേദ്യമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതായ ക്ഷേത്ര സങ്കേതങ്ങളെല്ലാം മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു നാരായണി പാരായണമായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ നാരായണി പാരായണമായിട്ട് നമ്മളുടെ അമ്മമാരുടെ ഒരു നാരായണി സമിതി നാരായണി നടത്തുന്നതായ കാഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാനും കൂടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് സംസ്കൃതം എം എ പഠിക്കുന്നതായി കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ പ്രയാസമേറിയിരിക്കുന്നതായി സന്ധ്യ സമാസ പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായിരിക്കുന്നതായ ശ്രീമൻ നാരായണീയം മലയാളം നേരാമണ്ണം കൂട്ടിവായിക്കാൻ അറിയ അറിയാത്തതായ അമ്മമാരാണ് ഇന്ന് പലരും കഷ്ടത്ത് വെച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാരായണിയ എന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടി പറയുന്നതായി കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താ നാരായണത്തിന്റെ ഇത്രയും വലിയ വൈശിഷ്ടം എന്തുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ നാരായണം പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ നാരായണീയം ആരംഭിക്കുന്നതായ ശബ്ദം ഏതാ അക്ഷരമേതാ സാ ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്താ സാ ശബ്ദം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാൻ ഒരു കാരണം ഏകാക്ഷരം മാത്രം കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യത്തിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതായ അന്യാദർശമായ ആഖ്യാനശൈലിയുടെ ആചാരനാണ് പണ്ഡിത പ്രകാണ്ഡമായിരിക്കുന്നതായ ഭട്ടതിരിപ്പാട് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ അക്ഷരമാലയിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമാണ് സാ എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തി രണ്ട് വെച്ച് മൂന്ന് രണ്ടോ അഞ്ച് അഞ്ച് ചിങ്ങൻ രാശിയാണ് ചിങ്ങൻ ജയത്തിന്റെ രാശിയാണ് ജീവിതം വിജയത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ പോകുന്നതായി മാർഗത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതായ ശാസ്ത്രമാണ് ഈ നാരായണം എന്ന് ഏകാക്ഷരം കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ് നാരായണത്തിലെ അവസാനത്തെ വാക്ക് എന്താ
നമുക്ക് എവിടെയാണ് സ്ഥിരതയുണ്ട് ആ സ്വരൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് സ്ഥിരതയുള്ളത് ആ സ്വരൂപത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അഭിനമിക്കാനെങ്കിലും സാധിക്കുന്നില്ല എത്താനെങ്കിലും സാധിക്കുന്നില്ല ചഞ്ചലതയാണ് ആ ചഞ്ചലത നീങ്ങാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വിശാലമായിരിക്കുന്നത് വീക്ഷണഗതി എന്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു വീക്ഷണഗതി ഉണ്ടാവണം ആ വിശാലമായിരിക്കുന്നതായ വീക്ഷണതി ഉള്ളിലുണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സൗഖ്യം അനുഭവിക്കാനെങ്കിലും സാധിക്കുക ആ വിശാലമായ വീക്ഷണഗതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ സൗഖ്യം എന്നുള്ളത് കേവലം ഒരു ആലങ്കാരിക പദം എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങ് ആയിപ്പോയി തീരുന്നത് പുറമെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടിക്ടോപ്പിലൊക്കെ അണിഞ്ഞ് അണിഞ്ഞൊരുക്കി വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് നൂറായിരം വർഷങ്ങളുമായി നീറി നീറി കഴിയുന്നതായ കാലത്തെയാണ് ലോകത്തെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നൂറായിരം വർഷങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥതയത്തിലായി അശാന്തയത്തിലായി കഴിയുന്നതായ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് ജീവിതം ആനന്ദപൂർണ്ണമാക്കി തീർക്കാൻ പോകുന്നതായ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിരിക്കുന്നതായ മാർഗമാണ് പണ്ഡിത പ്രകാണ്ഡം എന്ന് പുകഴ്പെട്ടതായ മഹാഭാഷ്യത്തിന്റെ ഭാഷികാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതായ പതഞ്ജലി മഹർഷി നമ്മളോട് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തെ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോഗ യോഗയെ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ യോഗ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും അല്ലെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇന്ന ആൾക്കാർക്കും എന്നുള്ളതല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അവശ്യം അവശ്യം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായി ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമാണ് വ്യാസൻ പറഞ്ഞാൽ പൊളിയാട് പോലും പത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാം എന്ന നിലയിൽ ഇന്നത്തെ ആധുനികന്മാരായിരിക്കുന്നതായ ഈ ലോകം ഈ ആധുനിക ലോകം നമ്മളുടെ പഴഞ്ചനായിരിക്കുന്നതായി എന്തിനെയും അത് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് മുതലുകുത്തി അവഹേളിക്കുന്നതായി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് പഴമയിലും പുതുമയുണ്ട് സ്വാദു സ്വാദു പതേ പതേ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത് പറഞ്ഞതോടും സ്വാദിഷ്ടമാണ് തദേവരമ്യം രുചിരം നവം നവം ഇത് എന്നും പുത്തൻ പുത്തനാണ് കാലം ബാധിക്കാത്തതാണ് എന്നുള്ളതായി തത്വത്തെ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ യോഗശാസ്ത്രം ഈ യോഗ പഠിക്കുന്നതായ കുട്ടികള് അത് ചെറുപ്പം കുട്ടികളായാലും ശരി ഈ യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരായാലും ശരി അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംസ്കാര തനിമയും മഹിമയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളതായ ആ ശരീരമന ബുദ്ധികളെല്ലാം സമ്യക്കാകണം യോജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായ വേളയിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നതായ കുണ്ടലി ശക്തി അവരറിയാതെ തന്നെ അങ്ങ് ചലിക്കാൻ ഇടയാവുന്നതായ വേളയിൽ അവരിൽ പ്രകാശിതമായി തീരുന്നതായ ആ ആത്മീയ ഗുണങ്ങൾ ഈശ്വര്യമായിരിക്കുന്നതായ ഗുണങ്ങൾ അത് ദർശനം മാത്രം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും യോഗ പഠിക്കുന്നതായ ഒരാൾ യോഗ പഠിക്കാത്തതായ ഒരാൾ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കുന്നതായ ഒരാളും പ്രാവർത്തികമാക്കാത്തതായ ഒരാളും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും എല്ലാം മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സഹായകരമായി തീരുന്നതായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ഒരു യുക്തിവാദിക്കും ഖണ്ഡിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര രീതിയിൽ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ ശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു തന്നതായ നമ്മളോട് അരുണ ചെയ്തതായ അനുശാസ അനുശാസിച്ചതായ ആ ആചാര്യന്മാർ നമ്മൾക്ക് തന്നതായ മഹത്തായ പേതൃകമാണ് ഈ യോഗ എന്നുള്ളത് അത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നതായ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഒരു സൗകര്യമാണ് ഇവിടെ പേതൃകം യോഗ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അനന്ത ഭാരാഭാരങ്ങളൊക്കെ പരന്നു കിടക്കുന്നതായ ഭാരതീയ സംസ്കൃതത്തിലെ ആകത്തുക എന്ന ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ അരുൾ ചെയ്യുന്നതായ ഗീതയില് അർത്ത അർത്ഥശങ്കയ്ക്ക് അവകാശമില്ലാത്തതായ രീതിയിൽ അങ്ങ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു അസമ്പ്രദായ വിത്ത് അസം സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ അല്ലാത്തതായിരിക്കുന്നതായ ഒരാള് അത് എത്ര തന്നെ പണ്ഡിതനാ പണ്ഡിതനാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ മൂർഖവർ മൂഢവർ ഉപേക്ഷണിക എന്ന എന്ന് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവജ്ഞയോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഭാഷകാരനായിരിക്കുന്നതായ ആചാര്യ സമയമുള്ള ഗീതാ ഭാഷ്യത്തിൽ അങ്ങ് പറയുന്നത് അപ്പോ സമ്പ്രദായം തെറ്റിയിട്ട് പലരും പലയ വഴിക്ക് വഴിതെറ്റി പോകുന്നതായ ഇന്നത്തെ കാലത്തില് അങ്ങനെ വഴിതെറ്റി പോകാൻ ഇടയാവാതെ സാമ്പ്രദായികമായി പാരമ്പര്യമായി ഗീത പഠിപ്പി പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഗുരുവാരപ്പന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഗീത ഭഗവത്ഗീത ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്നതായ ഒരു മഹത്തായ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മഹായോഗേശ്വര കൃഷ്ണായ നമ എന്ന് പറയും ഏകശ്ലോകി ഗീത എന്ന് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര തത്ര ശ്രീവിജയോ ഭൗതൃ ധ്രുവാനി ധർമ്മ ധർമ്മ ധർമ്മയായിരിക്കുന്നതായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും വില്ലേന്തിയിരിക്കുന്നതായ കർമ്മോന്മുഖനായിരിക്കുന്നതായ ആ പാർത്ഥനം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയാണ് വിജയം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഭാരതീയ സംസ്കൃതി യോഗത്തെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് അവനവന്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ കർമ്മ നിരതനായിക്കൊണ്ട് യ
ഭാവി ഭാരതത്തിന്റെ ഭാസിന സമ്പത്തുകളായിരിക്കുന്നതായ അനേകായിരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ വളർത്തെടുക്കേണ്ടതായ ഒരു വേദിയായി തീരട്ടെ അതിന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുണ്യാത്മാവായിരിക്കുന്ന രാമനാരായണ സ്വാമി അദ്ദേഹം വലിയൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ ഈ സർക്കാരുമായി എത്ര വാഴ്ചയിലും പോരാ കാരണം യോഗ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതായ ഗുരുവായൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സൗകര്യം കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭഗവാന്റെ മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആവട്ടെ പേതൃകത്തിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ആത്മീയ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്കും ഗുരുവായൂരിന്റെയും ഗുരുനാഥന്റെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സർവമംഗളങ്ങൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തെ മഹായോഗേശനായി ഗുരുവായൂരിന്റെ തൃപ്പാലങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഹരിയോഗം നാരായണ സ്വാമിജി പോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം ലഭിച്ചത് പാനം മാധവ നമ്പൂതിരിയുടെ ശിഷ്യനും രാമനാരായൺജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ഥലം അനുവദിച്ച് തരുന്നതിനുള്ള സന്തോഷം പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ന് വിശിഷ്ട സാന്നിധ്യമാണ് വിശിഷ്ട സാന്നിധ്യമായ രാമനാരായൺജി നമ്മളോട് രണ്ടു വക്ക് സംസാരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരു ആയിരപ്പന്റെ ഇവിടെ യോഗ പഠന കേന്ദ്രം പഠിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിച്ചതും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചതും എല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വാക്ക് നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ സർവേ ജനാസുഖിനോ ഭവന്തു ശ്രീഹരി ഗുരുവായൂരിന്റെ യോഗ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമാധരണ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത് സമാധരണ ചടങ്ങാണ് നേരത്തെ ചന്ദ്രേട്ടനെ ഇവിടെ ചന്ദ്രപ്തി വേലായുധൻ എന്ന യോഗാചാര്യനെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥലം നമ്മളെ തന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച രാമനാരായൺജിയെയും ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രേട്ടനെ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട സാന്നിധ്യമായ രാമനാരായൺ പരമേശ്വരയ്യ അവകളെ പൊന്നാടയും ഉപഹാരവും നൽകി ആദരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആനം മാധവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ശിഷ്യനായ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് നാരായണാലയത്തിലെ സ്വാമിജിയായ സത്മയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികളെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ക്ഷണിക്കുക ഈ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായിട്ട് അയ്യരെയും അയ്യർജിയെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ക്ഷണിക്കുക അടുത്തായി ചന്ദ്രൻ പി വേലായുധൻ അവകളെ ആദരിക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് സ്വാമിജിയെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്തായിട്ട് യോഗ ലയൻസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ ഗുരു യോഗ വിദ്യാ ഗുരുകുലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൽ യോഗ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് നാല് ടീച്ചർമാരുണ്ട് അവർക്കുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം കൂടി ഈ മഹനീയ ചടങ്ങിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം അനു കൃഷ്ണയെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ക്ഷണിക്കണം അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സ്വാമിജിയുടെ മഹനീയ കരങ്ങളാൽ സ്വാമിജിയെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു
മറുപടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ കെ ബി പ്രഭാകരൻ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മാത്രമല്ല ഈ ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഗ്നിഹോത്രം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡോക്ടർ സ്നേഹത്തോട് കൂടി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വിശ്വാനികേ നമ്മളിപ്പോൾ മഹനീയമാവസ്ഥ അവസ്ഥ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംപൂജ്യ സ്വാമി സന്യാനന്ദ സരസ്വതി വറകൾ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വൈകിട്ട് രവിശങ്കത്ത് വിശിഷ്ട താനിധി രാമ നാരായണ പരമേശ്വരയ്യർ ചന്ദ്രേട്ടൻ ശ്രീധരേട്ടൻ മറ്റെല്ലാ വ്യക്തികളും ഈ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലും സ്വാമിജിയും സൂചിപ്പിച്ച എപ്പോഴും ഈ യോഗ പഠന കേന്ദ്രത്തിലും യോഗ പഠനം നടത്തുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനൗപചാരികമായ ചില സദസ്സുകളിലൊക്കെ യോഗ നടക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് സാക്ഷിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ആചാര്യശേഷന പതഞ്ജലി മലിയെ സ്മര സ്മരിക്കാറില്ല സാധാരണ വളരെ അപൂർവമായി കാണാം പക്ഷെ അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു വേദനാജനകമായ ഒരു സങ്കല്പം കൊണ്ടാണ് ഇവിടേക്കും വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യൻ എന്ത് പഠിക്കണോ എന്ത് അറിവ് കിട്ടണോ എന്ത് ഏത് തലത്തിൽ അറിഞ്ഞു അറിയാൻ സാധിക്കുമോ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കിട്ടുന്നുള്ള അറിവ് ഏത് തരത്തിൽ വേണമെന്ന് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കണം മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കാതെ മനുഷ്യൻ അറിയില്ല ബൈ ബർത്ത് കിട്ടുന്ന അറിവ് കിട്ടില്ല സസ്യ ജീവജലങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനൊഴികെ ഈ ബർത്ത് ഈ നോളജ് അതിൽ ഉണ്ടാകും ഒരു ആലിൻ്റെ വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചക്കയുടെ വിത്ത് ചക്കക്കുരുവിൽ ഒരു നോളജ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് സുനാമി വന്നാലും എത്ര കൊടും വേനൽ വന്നാലും അതെങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് എപ്പോൾ മുളയ്ക്കണം എന്നുള്ള അറിവ് യുഗാന്തരങ്ങളോളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യരിലെ ജീവനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മനുഷ്യരിൽ പഠിപ്പ് പഠിക്കും തന്നെ വേണം എന്തിനു വേണ്ടി പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മസാക്ഷാക്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സാധാരണ കൊളോക്കിയലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി സ്വാമിജി സൂപിച്ചു ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി എത്തണം സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം എത്തണം സുഖം വന്നാൽ അതിനപ്പുറം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ കോയിൻ മൈ രണ്ട് സൈഡാണ് അപ്പോൾ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും ദുഃഖം വന്നാൽ സുഖം ഇതിലിങ്ങനെ ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഭൂഖണ്ഡം നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടത്തും ഭാഗ്യ ശുദ്ധിയും ആന്തരശുദ്ധിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറെ ടൂൾസ് നമുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആചാര്യന്മാർ ഈ ടൂൾസിന്റെ പല രൂപങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി തരാനുള്ള ഒരു തലത്തിലുള്ള ഒരു ആചാര്യ ശേഷന്മാരുടെ അഭാവം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം അറുപത് കൊല്ലത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു പോയ ഒരു സാഹചര്യം അത് പുനർജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സദസ്സും ഒരു വേദിയും കൂടി തുടങ്ങുകയാണെന്ന് പൈതൃകത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ് അപ്പൊ ഈ യോഗ മാത്രം എടുത്ത ഈ ഷഡ് ദർശനങ്ങളിൽ യോഗ ദർശനം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൃഷ്ണ യോഗ ദർശനത്തിലൂടെ പല കാര്യങ്ങളും സ്വാമി സൂചിപ്പിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് യോഗശാസ്ത്രം യോഗയിലൂടെ പ്രമോദ്ജി പറഞ്ഞ് ഹടയോഗം പഠിക്കുക യോഗയിലൂടെ എക്സസൈസിന് ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ സംസ്കാരം പഠിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണ ശീലം പഠിക്കും ഒരു നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമയാവും ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പറഞ്ഞു അറിയാ അറിയാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകും ഇതിലൂടെ പിന്നെ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണതോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ മേഖലയിൽ ടച്ച് ചെയ്തോ ഇങ്ങനെ വേദം പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഷഡ് ദർശനങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയോ അപ്പൊ ഇതൊരു ദർശന ശാസ്ത്രമായിരുന്നോ അപ്പൊ ഗീതയിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും അടിയിൽ പറയുന്നത് യോഗസൂത്ര യോഗസൂത്രം അപ്പൊ ആ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഒരു ഗുരുമുഖത്തു നിന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗസൂത്രത്തിന്റെ യോഗസൂത്രമാണ് അപ്പൊ യോഗ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയും കൂടി ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിലൂടെ സമഗ്രമായ ഒരു പഠനം യോഗയിലൂടെ 
പറ്റും പറ്റണം അതിന് പറ്റിയൊരു നേതൃത്വമാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രമോദ്ജി അതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ അനുയോജ്യനായ ഒരു അധ്യാപകനാണെന്ന് കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ചന്ദ്രൻ മാഷ് കൂടി ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രേട്ടൻ ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്നാണ് പറയുക ആള് ഇതിൽ കഴ പല കാലഘട്ടത്തിലും വളരെ എന്താ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ കൂടുതൽ ഇതിൽ അധ്യാത്മിക സദസ്സിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്പൂർണമായ ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കൂടുതൽ കുട്ടികളെ അല്ലെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല വയസ്സായവരും കൂടി വരണമെന്ന് അധ്യാത്മിക സാധാരണ പ്രിയ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം അധ്യാപിക്കുക തുടങ്ങാമെന്ന് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതിനെ തുടങ്ങണം എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നീടുള്ള സദസ്സുകൾക്ക് നമുക്ക് പിന്നെയും ഒരു സമയത്തിൻ്റെ വേദി ഒരുക്കുന്നത് പല മേഖലകളും ഒക്കെ ൂടെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഏതിലാ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിഷയമാണ് ഇഷ്ടമായിട്ട് ഏത് തലത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പഠനം ഏത് വിധത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ അധ്യാത്മ വിരോധി ഏത് വിധത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു മെൻ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ യോഗാചാരം മറ്റും അറിയാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിഷയമാണ് ഇഷ്ടം ഏത് തരത്തിലാണ് പോകുന്നത് അതിന് പറ്റിയ ഒരു രീതി ഒരുക്കി തരുന്നുകൊണ്ട് പരിതോധന എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുന്നതാണ് ഈ യോഗ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഇതിന് സദസ്സിൽ എത്തിയിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും കൂടി വിശ്വാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നമ്മൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പതിതി വെച്ച് നിർത്തിയതാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് നമ്മുടെ രുക്മിണി ഏജൻസിയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബ സംഗമം നടത്തുകയാണ് ഈ സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴ് അതിലൊരു പ്രത്യേകത രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥനായ രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ നവതിയാണ് അപ്പൊ ആ നവതി ഒരു പൗര സ്വീകരണമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് രുക്മിണി ഏജൻസിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർക്ക് സ്വീകരണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നവതി ആഘോഷവും അവിടെ വെച്ച് നടത്തുകയാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ തന്ത്രി നമ്മ ഒരുപാടും അല്ലെ ശരിയും അങ്ങനെ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു മാത്രമല്ല അന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത പത്മശ്രീ രാമചന്ദ്ര പുലവരുടെ നേതൃത്വത്തില് ഗുരുവായൂരിൽ മാത്രമല്ല തൃശൂരിൽ ആദ്യമായിട്ട് മഹാബലിക്കൂത്ത് എന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ നേരത്തെ പൈതൃക കലകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മഹാബലിക്കൂത്ത് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് എല്ലാവരും നാലു മണിക്ക് ഒരു പുണി ഏജൻസിയിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഒക്ടോബർ പത്തിന് സ്വാമി ഉദി ചൈതന്യജി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം രുക്മിണി ഏജൻസിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബ സംഗമം നടക്കുന്നു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ നടത്തുന്ന ഭാഗവത സപ്താഹത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ആ യോഗം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ യോഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയാണ് ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയോട് അനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ വർഷവും ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാര ദാനവും നടക്കുന്നു അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ മുൻ മേശാന്തി കൂടിയായ ശ്രീഹരി നമ്പൂതിരിയാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കഥ പറഞ്ഞും പാട്ട് പാടിയും ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എന്താ പറയാ പരിപാടിയാണ് അന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏകാദശി ഭക്ഷണം സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ചടങ്ങ് കൂടി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഏകാദശി പരിപാടി ആസൂത്രണം നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനാല് നമ്മൾ വിജയ് ദിവസം സമന്വിത സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പരിപാടി പിന്നെ കലാക്ഷേത്ര രംഗത്തെ പരിപാടികളും നാരായണീയ പാരായണ സമിതിയുടെ ഒക്കെ പരിപാടികളുണ്ട് ഏതായാലും മഹാബ ഗോപൂജയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ബാബുരാജ് കേച്ചേരി ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോട് ഉത്സാഹം ചെയ്യുന്നു മീഡിയ സെന്ററിന്റെ പ്രാൻജി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് സ്വാഗതം പറയുന്നതിനായിട്ട് ഈ പൈതൃകം യോഗ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ചിങ്ങ മൂന്നിന് ചിങ്ങ മഹോത്സവം നടത്തുകയുണ്ട് അതിന്റെ ട്രഷറായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീധരം മാമ്പുഴയെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ക്ഷണിക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ എല്ലാ മേഖലകളിലും വളർന്ന് പന്തലിച്ച ഒരു വലിയ ഒരു ആലാണ് നമ്മുടെ പൈതൃകം
ഈ യോഗ പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ അറിയുന്നത് കാരണം ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാടില് ആരെ നോക്കിയാലും അവർ ഒരു പ്രത്യേക പ്രായം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ പറയും എൻ്റെ അവിടെ വേദനിക്കുന്നു ഇവിടെ വേദനിക്കുന്നു കാല് വേദനിക്കുന്നു മടക്കാൻ വയ്യ നിൽക്കാൻ വയ്യ ഇരിക്കാൻ വയ്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം തീരെ കേരളസാണ് അതായത് എന്ത് കിട്ടിയാലും തിന്ന എന്നിങ്ങനെ കിടപ്പ് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ള പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രിപ്പയറാവുന്നില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകണം ജീവ ജീവിതം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ അതായിരിക്കരുത് നമ്മൾ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും എന്ന് ഉണർന്ന് വരുന്നു അന്നേ നമുക്ക് സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഈ യോഗ യോഗ കൊണ്ട് ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും നമ്മൾ നമുക്ക് വളരെ അധികം ഉയർച്ച നേടാൻ സാധിക്കും അതിനൊരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പത്ത് നാട്ട് വർഷം മുന്നേ തന്നെ ഈ ഗുരുജീൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഗുരുയോഗ പഠിച്ചിരുന്നു ഇന്നും ഞാനത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ദിവസവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എൺപത്തൊന്നാം വയസ്സിലും ഗുരുവായൂരിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് സ്നേഹത്തോട് കൂടി ഇതുവരെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ഒരു ഗതി കേട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അത് ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത് നമ്മളതിന് മെനക്കെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ യോഗ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു ഒരാഴ്ച പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു പിന്നെ യോഗ ഇല്ല പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് നമ്മളൊരു സംഗതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തുമാത്രം പ്രയോജനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും ഞാൻ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു വരുന്നു വിജയമാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചന്ദ്രേട്ടനെ ചെയർമാനായിട്ടും തെരഞ്ഞെടുത്തത് എൺപത്തൊന്നാം വയസ്സിലെ യോഗയും ഒക്കെ കൊണ്ട് നടത്തി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുതരുന്നത് ചന്ദ്രേട്ടനെ ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് മറുപടി പ്രസംഗമാണ് ചന്ദ്രേട്ടനെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ മറുപടി പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങി മറുപടി പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് സ്നേഹത്തോട് കൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പൈതൃകത്തിനെ പറ്റി കൂടുതൽ എന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാല് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിറഞ്ഞ് ഗുരുവായൂര് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുവായൂര് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലിയാണ് പൈതൃകത്തിനുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് വളരെ കുറവാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനില്ല വളരെ വൈകിയാണെങ്കിലും പൈതൃകത്തിന് ഈ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായത് വളരെ അധികം സാഹോദാരമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ചിന്തയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു ആചാരന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടിയത് അതിലുപരി വളരെ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കിടക്കാം അതിന്റെ ഇക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഇത്തരം ഒരു ചടങ്ങിന് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാക്കി തീർത്തിട്ടുള്ളത് അനവധി ചടങ്ങുകളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മളുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സ്വാമിജി ഇതുവരെ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിയണ സമയം വരെ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പൊതുവെ നമ്മൾ ഇത്തരം പദ്ധതികളൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള അപ്പൊ ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ഈ പണി ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വേദി പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിപൂർണ ആരോഗ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയാക്കി മാറ്റാൻ സ്വാമിജിയാണ് അതിൽ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സ്വാമിജീനെ ഞാൻ വളരെ ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യാന്ന് മാത്രല്ല ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു നന്ദി പറയാനില്ല കൂട്ടത്തിലെ നമ്മളെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരും മറ്റുള്ള സദസ് പോലെയല്ല ആരും തന്നെ ഈ കസേരകൾ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്റെ വിഷയം ഈ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തലല്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ യോഗയുടെ ഇപ്പൊ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ചെയർമാൻ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്കത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മള് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതാണ് അതിന് അതിന് തെരഞ്
നമുക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഇവിടെ രോഗാവസ്ഥ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്ത് സാധനം കേട്ടാലും നമുക്കത് മനസ്സിൽ കയറ്റി വയ്ക്കും പിന്നെ അത് ഇറക്കണം എന്ന് വെച്ചിങ്ങ സൈക്കോളജി ഡോക്ടർമാരെ അടുത്തേക്ക് പോകണം എന്താ കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എവിടുന്ന് എന്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും അപ്പം അത് അകത്തേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തും എന്താ കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരമാവും ഇപ്പൊ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് എന്റെ ഒരു പോയിന്റ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നടപ്പാക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ കഥ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ വ്യത്യസ്തനല്ല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരും വ്യത്യസ്തനല്ല നമുക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചതിന് ശേഷം എന്തുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കും നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ സ്നേഹം പഠിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ സ്നേഹിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് മറിച്ച് നമ്മളെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു ധാരണ ഞാനും ഞാനും അതായത് ഒരു സ്ലിമ്മായിട്ട് നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അവരൊക്കെ യോഗയുടെ ഭയങ്കര ആളുകളായിട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മറിച്ച് അത് തെറ്റാണ് ആ ചിന്താഗതിക്ക് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിരന്തരം യോഗ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് യോഗ ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്ക് പോലും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവിടെ സ്വാമിജി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും മൊത്തം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യോഗ്യ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ആ യോഗയുടെ അധ്യാപകനൊന്നല്ല നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് യോഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരമ്മ അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാസ്തവത്തിൽ നടക്കണ എന്താ അവിടെ യോഗം നടക്കുക ചെയ്യണത് അവിടെ ആത്മാർത്ഥതയും സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ അതിനോടുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ചായയില് പഞ്ചസാര ഉണ്ടെങ്കിൽ അതില് ഉപ്പിടും അപ്പൊ യോഗം നടക്കില്ല അതാ പഞ്ചസാരയാണ് ഇടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്ക അവിടെ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്ന യോഗമാണ് നടക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളിലും നമ്മൾ നിരന്തരം യോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് അർത്ഥം എന്ത് പണിയാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണത് അവിടെയൊക്കെ ഈ യോഗാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ ഞാനൊരിക്കൽ ബ്രഡാന്ത സ്വാമികളായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബ്രഡാന്ത സ്വാമികളെ വളരെ തടിച്ച് കുറച്ച് വയറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ സ്വാമി ഇങ്ങനെ ഈ യോഗേനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ മിഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നു അപ്പൊ സ്വാമി നിരന്തരം യോഗ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ആളുടെ ശരീരപ്രകൃതി കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏ വെറുതെ വണ്ടല അടിക്ക തന്നെയല്ലേ അത് നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് തടിയുള്ള ആളുകളൊന്നും യോഗ ചെയ്യാത്ത ആളുകളും തടിയില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ യോഗ ഇട വലിയ വലിയ ആളുകളാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതാണ് പ്രമോദ കൃഷ്ണൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യോഗ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാവർക്കും ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്തേ സാറേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചിന്തയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ആളെ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളത് നമ്മൾ യോഗ ദിനവും പൈതൃക ദിനവും സംസ്കൃത ദിനവും കാകൽ ദിനവും വിജയ് ദിവസവും ഒക്കെ ആചരിക്കി വരുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ ആള് എത്തിയപ്പോഴാണ് യോ നമ്മൾ യോഗ പൈതൃക ഗുരുവായി യോഗ പഠന കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് വളരെ ശരിയാണ് ഏതായാലും ഇന്ന് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സ്വാമിജിക്ക് ഒരു ആ ഓമ നിലനിർത്താൻ ഒരു ഉപഹാരം ചെറിയൊരു ഗുരുവായപ്പന്റെ പടം നൽകുകയാണ് അതിനായിട്ട് രാമനാരായൺ പരമേശ്വരയ്യ അവളുടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ക്ഷണിക്കുക അപ്പൊ ഈ യോഗ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമാപനം കുറിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് നന്ദി പറയുന്നത് യോഗ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതല്ല ആളുകൾ വിളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സമയം നോക്കി നമ്മുടെ പ്രമോദും സുമേഷും നമ്മൾ സുമേ
പൈതൃകത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം മാസം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആ ഒരു അവസരം എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോഗ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് പൈതൃക ഗുരുവായൂരിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നേതൃത്വം നൽകുന്ന സെക്രട്ടറി മധു കെ നായര് നന്ദി പറയുന്നതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പൈതൃക ഗുരുവായൂരിന്റെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് യോഗ പഠന കേന്ദ്രം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വൈദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാൽവിൽപ്പാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിരവധി പേർ പൈത പൈതൃകത്തിൻ്റെ യോഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ചടങ്ങിലെത്തുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വിവിധ വേദികൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പൈതൃകം സ്വന്തമായി ഒരു യോഗ പഠന കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്തായാലും ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് നാം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് അറിവായ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം നിശ്ചയമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു അഭ്യാസമുറ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു ദിനചര്യയായി മാറ്റേണ്ട യോഗ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവവേദ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഗുരുനാഥൻ ശ്രീ പ്രമോദ് കൃഷ്ണ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കായി ഈ ഒരു കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് പൈതൃകത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് കരുതുന്നത് എന്തായാലും ഏറെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല വലിയൊരു മഹത്വങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ഒരു എളിയ ചടങ്ങിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കിഴക്കേ നിറയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തന്നെ കരുതട്ടെ ഈ ചടങ്ങിൽ ഔപചാരികമായി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനായ പൈതൃകത്തിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് രവി ചങ്കത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ ഔപചാരികയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷ വഹിച്ചതിനെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും നമുക്ക് നല്ല വാക്കുകളിലൂടെ നിരവധി ആശയങ്ങൾ നമ്മളുടെ മനോമുകുലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്ത സ്വാമി സന്മയാനന്ദിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി പൈതൃകത്തിൻ്റെ വേദികളിലെല്ലാം എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് എന്നും പ്രോത്സാഹനം തന്നിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചടങ്ങിനും അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതാം ഈ രവിയേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലേപ്പള്ളി ആശ്രമം നമ്മളൊരു സ്വപ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേലായുധേട്ടന് നേതൃത്വത്തിൽ സാധ്യമാവട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ ചടങ്ങിൽ എത്തിച്ചേർന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല മനസ്സിന് പൈതൃകം എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നുള്ളത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഔപചാരികയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഏറെ വിശിഷ്ട വ്യക്തി ശ്രീ രാമനാഥ അയ്യർ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പ്രമോദ് പറഞ്ഞ വിവരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഈ ഭഗവാന്റെ നടയില് ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലം സ്വന്തമായി ഉണ്ടാവുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകൾക്ക് അത് നൽകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുക ആ ഒരു നല്ല മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല കാരണം ഗുരുവായൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മാറി ഇഞ്ചുകൾക്കൊക്കെ വില വരുന്ന അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് ഇതിന് പഠനത്തിനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലം വിട്ടു തരികയും അതിനെ എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാന്യദേഹം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം തന്നെ അഭിമാനത്തിന് ഒകയുള്ള ഒക നൽകുന്നതാണ് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിനെല്ലാം തന്നെ വേദി ഒരുക്കുന്നതിനും സാധ്യമായതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോടും സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങിൽ നമ്മൾ ഏറെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിക്ക് ഒരു ആദരം നൽകുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു ചന്ദ്രേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൈതൃകത്തിന് അന്യനല്ല മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് നടന്ന യോഗ ദിന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പൈതൃകത്തിന്റെ യോഗ ദിന പുരസ്കാരം നൽകിയത് ചന്ദ്രേട്ടനാണ് അത്രയും വർഷത്തെ നീണ്ട പരിചയം ചന്ദ്രേട്ടനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിലും പൈതൃകത്തിന്റെ വഴികളിൽ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ ഉപദേശവും സഹായവും സഹകരണങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്
ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു ഈ ചടങ്ങിനെ ആശംസ അർപ്പിച്ച ശ്രീ ഡോക്ടർ കെ ബി പ്രഭാകർ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൈതൃകത്തിന്റെ ഒരു ആധ്യാത്മിക വേദികളെല്ലാം തന്നെ വേദത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അഗ്നിഹോത്രം സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന അത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് അനുവർത്തിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരെയും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന ശ്രീ ഡോക്ടർ കെ ബി പ്രഭാകരൻ അദ്ദേഹം സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു ഇപ്പൊ മുഴുവൻ സമയം പൈതൃകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുകയും നല്ല വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് അറിവ് പകരുകയും ചെയ്ത ശ്രീ പ്രഭാകരൻ ഡോക്ടറെ ഔപചാരിക വേദിയിൽ നന്ദി അറിയിച്ചു ശ്രീ ശ്രീധരേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൺപത്തൊന്ന് വയസ്സിലും ഡോക്ടറെ കാണാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം അത്ഭുതം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ചര്യ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവമുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ ഊണ് കഴിക്കാൻ എട്ടര കഴിഞ്ഞു ഒമ്പതിനോടടുത്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും എട്ട് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള ഭക്ഷണം ഇല്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ശ്രീറേട്ടൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കൽ നടക്കൽ അതുപോലെ യോഗ എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ എൺപത്തൊന്നാം വയസ്സിലും കാണുന്ന യുവത്വം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗയ്ക്ക് ഒരു ചെയർമാൻ വേണം എന്നുള്ളത് കരുതിയപ്പോ പാവം ശ്രീനിവാസേട്ടന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് എങ്കിലും ആദ്യം ഓടിയത്തെ പേര് ശ്രീധരേട്ടന്റെ തന്നെയാണ് എന്തായാലും ശ്രീധരേട്ടൻ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ആശംസ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിനും ഔപചാരിക വേണ്ടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട വ്യക്തികളാണ് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് വളരെയധികം പൈതൃകത്തിന് കടപ്പാടുള്ള വ്യക്തികളാണ് യോഗ ടീച്ചർ അടക്കം അതായത് സുഗന്ധേജി അതുപോലെ തന്നെ വനിതാ വേദിയ സെക്രട്ടറി ജയശ്രീ രവികുമാർ പൈതൃകത്തിന്റെ സാരഥികൾ ശ്രീകുമാരേട്ടൻ അതുപോലെ മുരളി അകമ്പടി ഇതിനെല്ലാം തന്നെ നേതൃത്വം നൽകിയ ശ്രീ പ്രമോദ് വേറേതായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അറിയാതില്ല എല്ലാവരെയും എല്ലാവരും പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് എന്തായാലും പ്രമോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നു എന്തായാലും തുടർന്നും പ്രമോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നല്ലൊരു ക്ലാസും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം യോഗ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമാപന സമാപനമാണ് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ സമാപനമാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം